നമസ്കാരം ഐ ട്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ചതുരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവും പരപ്പളവും അറിഞ്ഞാൽ നീളവും വീതിയും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വിധമാണ് അതായത് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററും ഏരിയയും തന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും കാണുക എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അടുത്തായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എല്ലാവരും പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അറുപത് മീറ്ററും അറുപത് മീറ്ററും പരപ്പളവ് പരപ്പളവ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ചതുരശ്ര മീറ്ററുമായാൽ പരപ്പളവ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ചതുരശ്ര മീറ്ററുമായാൽ ചതുരത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ കണക്കാക്കുക അതായത് നീളവും വീതിയും കണക്കാക്കുക അതായത് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഫൈൻഡ് ദി ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററും ഏരിയയും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കാണാൻ പറഞ്ഞു ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും കാണും അതായത് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവും പരപ്പളവും തന്നെന്താ കാണാൻ പറഞ്ഞത് നീളവും വീതിയുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ചുറ്റിന് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു എളുപ്പമാർഗം ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ അപ്പോൾ ചുറ്റളവ് നമുക്കറിയാം രണ്ടേ ഇൻറ്റു നീളം പ്ലസ് ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് രണ്ടേ ഇൻറ്റു നീളം പ്ലസ് വീതിയാണ് ചുറ്റളവെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ചുറ്റളവ് നീളത്തിൻ്റെയും വീതിയുടെയും തുക ചുറ്റളവ് ബൈ രണ്ടാണ് ചുറ്റളവിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നീളത്തിൻ്റെയും വീതിയുടെയും സം തുകയായി അതായത് ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പെരിമീറ്റർ ബൈ ടു ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററിനെ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്താൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെയും ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെയും സമ്മായി പെരിമീറ്റർ ഇവിടെ എത്രയാണ് തന്ന് ചുറ്റളവ് അറുപതല്ലേ അപ്പോൾ അറുപത് ബൈ രണ്ട് മുപ്പത് അപ്പോൾ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും മുപ്പത് കിട്ടണം നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് മുപ്പത് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് അറിയാം ഈ തേർട്ടി അല്ലേ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കും ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തേർട്ടിയുടെ ഹാഫ് എടുത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് അറിയോ ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം പതിനഞ്ച് പ്ലസ് എക്സ് എന്നും വീതി പതിനഞ്ച് മൈനസ് എക്സ് എന്നും എടുക്കുക അതായത് നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത എന്താ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്തു അതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്തു അല്ലേ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ഹാഫ് തേർട്ടി തേർട്ടിയുടെ ഹാഫ് ഫിഫ്റ്റീനാണ് അപ്പം എന്തു ചെയ്യുക ഒരു സൈഡ് ലെങ്ത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് എക്സ് എന്നും ബ്രെഡ്ത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് എന്നും എടുക്കുക എളുപ്പരീതി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് പെരിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് പെരിമീറ്റർ ബൈ ടു അതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്തപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ ബൈ ടു എത്രയാണ് പെരിമീറ്റർ ബൈ ടു തേർട്ടി അതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്ത് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് എക്സ് എന്നും ബ്രെഡ്ത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് എന്നും എടുക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക വേറെ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ പെരിമീ ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പെരിമീറ്റർ ബൈ ടു അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ അതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്ത് ഫിഫ്റ്റി ബൈ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അമ്പത് ബൈ രണ്ട് അതായത് നീളം പ്ലസ് വീതി എന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റളവിൻ്റെ പകുതിയാണ് അമ്പത് അതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്തു അപ്പോൾ നീളം ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് എക്സ് എന്നും വീതി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് എക്സ് എന്നും എടുത്തു ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരിക ഇവിടെ ചുറ്റളവ് അറുപത് മീറ്റർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റളവ് ബൈ രണ്ട് സമം എത്രയാണ് മുപ്പത് അതായത് നീളം പ്ലസ് വീതി നമുക്ക് തന്ന് അതായത് ചുറ്റളവ് അറുപത് ആകുമ്പോൾ നീളം പ്ലസ് വീതി അറുപതിൻ്റെ പകുതി മുപ്പത് അതിൻ്റെയും പകുതി എടുത്തു പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈ ഓക്കെ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നീളം പതിനഞ്ച് പ്ലസ് എക്സ് എന്നെടുത്തു നീളം സമ ലെങ്ത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് എക്സ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഇനി വീതി ബ്രെഡ്ത്ത് വീതി സമം ബ്രെഡ്ത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിവിടെ പരപ്പളവ് ഏരിയ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അ
മുപ്പതാണ് അതിൻ്റെയും പകുതി എടുത്തു നമ്മൾ മുപ്പത് ബൈ രണ്ട് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ നീളം പതിനഞ്ച് പ്ലസ് എക്സ് വീതി പതിനഞ്ച് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ലെങ്ത്ത് എന്തായിട്ട് എടുക്കുക ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് എക്സ് എടുക്കുന്നു ബ്രെഡ്ത്തോ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി ഇത് നോക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇവിടെ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ദിസ് ഈസ് ഇൻ ദി ഫോം എ പ്ലസ് ബി ഇൻ ടു എ മൈനസ് ബി അല്ലേ എ പ്ലസ് ബി ഇൻ ടു എ മൈനസ് ബി സം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ബി ഇൻ ടു എ മൈനസ് ബി സമം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ബി ഇൻ ടു എ മൈനസ് ബി സമം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അതായത് എയുടെയും ബിയുടെയും തുകയാണ് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെയും ബിയുടെയും വ്യത്യാസമാണ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുകയും ആ സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസവും ത്തിൻ്റെയും ഗുണനഫലം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുകയുടെയും അവയുടെ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെയും ഗുണനഫലം ആ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിന് തുല്യമാണ് അത് രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ സമ്മിൻ്റെയും ഡിഫറൻസിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് ആ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണെന്ന് എ പ്ലസ് ബി ഇൻ ടു എ മൈനസ് ബി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഏതാ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ വരിക ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി അടുത്ത തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവും വികരണത്തിൻ്റെ നീളവും തന്നാൽ നീളവും വീതിയും കാണുക എന്നുള്ള ചോദ്യം വരാം ഇതുവരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നീളവും വീതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും പരപ്പളവ് പറഞ്ഞാൽ നീളവും വീതിയും കാണൽ പിന്നെ പറഞ്ഞു ചുറ്റളവും പരപ്പളവും പറഞ്ഞാൽ നീളവും വീതിയും കാണൽ ആ രണ്ട് കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിരുന്നു പരപ്പളവ് തന്നിരുന്നു അല്ലേ അതായത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനും ഏരിയയും തന്ന് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും കാണുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് പര ഈ പെരിമീറ്ററും ഏരിയയും തന്നിട്ട് എന്ത് കാണുന്നത് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും കാണുന്നത് ആ രണ്ട് കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പരപ്പളവ് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ പെരിമീറ്ററും ഡയഗലിൻ്റെ ലെങ്ത്തും തന്ന് അതായത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററും ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഡയഗലും തന്നിട്ട് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും കാണുന്നതാണ് അതായത് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവും ഒരു വികരണത്തിൻ്റെ നീളവും തന്ന് നീളവും വീതിയും കാണാൻ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് തരൂല പരപ്പളവ് ഏരിയ നമുക്ക് തരില്ല അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അതായത് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് മുപ്പത്തിനാല് മീറ്ററും ഒരു വികരണത്തിൻ്റെ നീളം പതിമൂന്ന് മീറ്ററുമായാൽ ചതുരത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും കാണുക അതായത് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ അതായത് അതായത് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് തേർട്ടി ഫോർ മീറ്റർ ആൻഡ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദി ഡയഗൺ വൺ ഓഫ് ദി ഡയഗനൽസ് ഈസ് തേർട്ടീൻ മീറ്റർ നമുക്കറിയാം റെക്റ്റാങ്കിൾ ആവുമ്പോൾ ഡയഗനൽസ് ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ഡയഗൻ ഈസ് തേർട്ടീൻ മീറ്റർ ഫൈൻഡ് ദി ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ് അതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ചതുരത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും അല്ലേ രണ്ടേ ഇൻറ്റു നീളം പ്ലസ് വീതിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവിടെ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് തരണം പരപ്പളവ് തരണം ഏരിയ തരണം ഏരിയ തന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെ പരപ്പളവ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ രണ്ടേ ഇൻറ്റു നീളം പ്ലസ് വീതി അപ്പോൾ പിന്നെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നീളം പ്ലസ് വീതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചുറ്റളവ് ബൈ രണ്ടാണ് പെരിമീറ്റർ ബൈ ടു അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് നീളം പ്ലസ് വീതി സമം മുപ്പത്തി നാല് ബൈ രണ്ട് സമം പതിനേഴ് മീറ്ററാണ് നീളത്തിൻ്റെയും വീതിയുടെയും തുക അല്ലേ അതായത് ലെങ്ത്തിൻ്റെയും ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെയും സം എത്രയാണ് സെവൻറ്റീൻ മീറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നിങ്ങൾ ലെങ്ത്ത് എക്സ് മീറ്റർ എന്ന് എടുത്തു നീയായിരിക്കുക അപ്പോൾ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്തായിരിക്കും സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം സമം എക്സ് മീറ്റർ എന്ന് എടുത്താൽ വീതി പതിനേഴ് മൈനസ്
ഇനി നമുക്കിവിടെ എന്ത് തന്നിട്ടില്ല പരപ്പളവ് തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ ചിത്രം ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കും നമ്മൾ ചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നു ഈ ചതുരത്തിന് ഞാൻ എ ബി സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു എ ബി സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ചതുരത്തിൽ അല്ലേ അപ്പം നീളം എത്രയാണ് എക്സ് മീറ്റർ അല്ലേ വീതി എത്രയാണ് പതിനേഴ് മൈനസ് എക്സ് മീറ്റർ അല്ലേ ലെങ്ത്ത് എക്സ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ബ്രെഡ്ത്ത് സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് മീറ്റർ ഡയഗല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ലേ വികരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജോഡി എതിർ മൂലകൾ യോജിപ്പിക്കുന്ന വരയ്ക്കാണ് വികരണം ഡയഗല് എന്ന് പറയുക അത് തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ മീറ്റർ ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ വികരണം വരച്ചാൽ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ വികരണം അതിനെ രണ്ട് തുല്യ മട്ടത്രികോണങ്ങളായിട്ട് ഭാഗിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ എ സി എന്ന വികരണം വരച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എ ബി സി എന്ന ഒരു മട്ടത്രികോണവും ചതുരത്തിൻ്റെ ഓരോ കോണും തൊണ്ണൂറാണ് എ ബി സി എന്ന ഒരു മട്ടത്രികോണവും എ ഡി സി എന്ന ഒരു മട്ടത്രികോണവും കിട്ടി അല്ലേ ഇനി പൈത മട്ടത്രികോണം നമുക്ക് പൈതകോറ സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ബന്ധം കണ്ടെത്താൻ കഴിയല്ലോ അതായത് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു ഈക്വൽ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ബൈ ഡ്രോയിങ് എ ഡയഗനൽ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു ഈക്വൽ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ബൈ ഡ്രോയിങ് എ ഡയഗനൽ അപ്പം ഇനി ഇൻ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി യൂസിങ് പൈതവർ സ്ഥിരം ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോണി സ്ക്വയർ അതായത് ഒരു മട്ടത്രികോണത്തിൻ്റെ പാദവർഗത്തിൻ്റെയും ലംബവർഗത്തിൻ്റെയും നീളങ്ങളുടെ തുകയാണ് എന്ത് കർണത്തിൻ്റെ വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ സമം കർണം സ്ക്വയർ അപ്പോൾ മട്ടത്രകോണം എ ബി സിയിൽ പാദം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം പതിനേഴ് മൈനസ് എക്സ് ദി ഓൾഡ് സ്ക്വയർ സമം ആ കർണം പതിമൂന്ന് സ്ക്വയർ അല്ലേ ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോർട്ടി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് എ മൈനസ് ബി ദോൾ സ്ക്വയർ ഫോം ആണ് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം കൃതിയാണ് അതായത് നമുക്ക് എയുടെയും ബിയുടെയും വ്യത്യാസം എ മൈനസ് ബി അതിൻ്റെ രണ്ടാം കൃതി എ മൈനസ് ബി ദോൾ സ്ക്വയർ സമം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി അതായത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ വർഗം സമം വർഗം എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുകയോട് ആ സംഖ്യയുടെ വർഗ ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി കുറയ്ക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് വർഗങ്ങളുടെ തുകയിൽ നിന്നും സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി കുറയ്ക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അതായത് ദി സ്ക്വയർസ് ഓഫ് ദി ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു ടൈംസ് ഈ സീക്കൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി നമ്പേഴ്സ് സം ഓഫ് ദി സ്ക്വയർസ് ഓഫ് ദി നമ്പേഴ്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് നമ്പർ അതായത് ഇത് എ മൈനസ് ബി ദോൾ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എ ആണ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് പ്ലസ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് അത് പ്രകാരം എക്സ്പാൻഡ് ഈ പടം ഫസ്റ്റ് വരിക സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സെവൻറ്റീൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് എക്സ് സമം പതിമൂന്ന് സ്ക്വയർ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് അതായത് പതിനേഴ് മൈനസ് എക്സിൻ്റെ രണ്ടാം കൃതി ആദ്യ പദത്തിൻ്റെ രണ്ടാം കൃതി പ്ലസ് രണ്ടാം പദത്തിൻ്റെ രണ്ടാം കൃതി മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ആദ്യ പദം ഇൻറ്റു രണ്ടാം പദം ഇനി ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ രണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ചെയ്തുന്നു പതിനേഴ് രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനേഴ് മുപ്പത്തിനാല് എക്സ് പ്ലസ് പിന്നെ സെവൻറ്റീൻ സ്ക്വയർ പതിനേഴ് സ്ക്വയർ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പിന്നെ നമ്മൾ ആ പ്ലസ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു മൈനസ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് സമം പൂജ്യം രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യം രൂപീകരിച്ചു നമ്മൾ അല്ലേ ആദ്യ പദത്തിൻ്റെ ഇത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇത് പതിനേഴ് സ്ക്വയർ മൈ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ
പൂജ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാ ടേമിനെയും ഇതൊക്കെ ഇരട്ടസംഖ്യകളല്ലേ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാലോ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനെ മൊത്തം എല്ലാ ടേമിനെയും ഒന്ന് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ലിഖു ഇരിക്കുക ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതിനൊക്കെ ഹാഫ് എടുത്താൽ മതി പകുതി എടുത്താൽ മതി പ്ലസ് അറുപത് സമം പൂജ്യം അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് പതിനേഴ് എക്സ് പ്ലസ് അറുപത് സമം പൂജ്യം അപ്പോൾ ഇത് എ മൈനസ് ബി ദോൾ സ്ക്വയർ ഫോമാണ് എ മൈനസ് ബി ദോൾ സ്ക്വയർ സമം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി അത് ഉപയോഗിച്ച് അത് എക്സ്പെൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് പതിനേഴ് എക്സ് പ്ലസ് അറുപത് സമം പൂജ്യം ഇത് നമ്മളതിനെ താരമ്യപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലേ ഇതിൽ എ സമം ഒന്നാണ് ബി സമം മൈനസ് പതിനേഴാണ് സി സമം അറുപതാണ് ഇനി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കാണുന്നു ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് നാല് എ സി സമം ബി എത്രയാണ് മൈനസ് പതിനേഴാണ് അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് പതിനേഴ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു സി അറുപത് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് നാല് എ സി എന്നാൽ ബി പതിനേഴ് മൈനസ് പതിനേഴ് അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ എന്ത് വരുമോ മൈനസ് പതിനേഴ് സ്ക്വയർ പിന്നെ ഈ മൈനസ് നാല് ഇൻറ്റു എ ഒന്ന് ഇൻറ്റു സി അറുപത് മൈനസ് പതിനേഴ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് നാല് ഇൻറ്റു അറുപത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കുറച്ച് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാണ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഫോർട്ടി നയൻ ഇനി ഫോർമുല എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് നാല് എ സി ബൈ രണ്ട് എ ഇവിടെ ബി മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് മൈനസ് പതിനേഴ് അപ്പോൾ മൈനസ് ബി പ്ലസ് പതിനേഴ് എന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ പതിനേഴ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് സമം പതിനേഴ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഏഴ് ബൈ രണ്ട് പതിനേഴ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഏഴ് ബൈ രണ്ട് സമം പതിനേഴ് പ്ലസ് ഏഴ് ബൈ രണ്ട് കോമ പതിനേഴ് മൈനസ് ഏഴ് ബൈ രണ്ട് പതിനേഴ് ഏഴ് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ബൈ രണ്ട് കോമ പത്ത് ബൈ രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ബൈ രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കോമ അഞ്ച് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സൈഡാണല്ലേ നമ്മൾ ലെങ്ത്തായിരുന്നു നമ്മളെന്ത് എടുത്തത് എക്സ് എടുത്തത് അതായത് ഒരു സൈഡ് ഇപ്പോൾ എക്സിന് രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടി അല്ലേ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഓർ ഫൈവ് എന്നാ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വാല്യൂ എടുത്താൽ രണ്ട് പ്ലസ് വലിയാണ് അല്ല കിട്ടിയത് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് രണ്ട് വലിയ എടുക്കണം ഇനി ഇപ്പം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എക്സിന് നമ്മൾ ട്വൽവ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സൈഡ് ഏതായിരുന്നു സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് അല്ലേ സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇനി ഈ ഫെക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ആണോ അല്ലേ അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ദർ ഫോർ ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ ആർ ഇങ്ങനെ എഴുതണം ട്വൽവ് കോമ ട്വൽവ് മീറ്റർ കോമ അഞ്ച് മീറ്റർ അല്ലേ അഞ്ച് മീറ്റർ കോമ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ ഓർ പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ കോമ അഞ്ച് മീറ്റർ രണ്ട് വലിയ പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഫൈവ് മീറ്റർ കോമ ട്വൽവ് മീറ്റർ ഓർ ട്വൽവ് മീറ്റർ കോമ ഫൈവ് മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചതുരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിർബന്ധമായി ഇതൊക്കെ പഠിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും എക്സാമിന് വരുന്നതാണ് ചതുരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചോദ്യം എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും വരുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും പിന്നെ ഇത് ശരിക്കും പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വേ